അപ്പൊ നമ്മൾ യാത്രയിലാണ് രാവിലത്തെ യാത്രയിൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് എയർപോർട്ടിലേക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ടാക്സി അതായത് നമ്മുടെ ഷിയാസ് ഭായുടെ ടാക്സിയിലാണ് ഞാൻ എയർപോർട്ടിലേക്ക് ചെന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് ടാക്സിയിൽ ഞാൻ അത് സുജിത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇവനായിട്ട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ടാക്സി ഡ്രൈവറായിട്ട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഇവൻ പറഞ്ഞത് രാവിലെ എട്ട് മണിക്ക് വന്ന് കിടക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോഴാണ് ഒരു ഓട്ടം അതായത് ഇപ്പോൾ രണ്ടേ മുക്കാലായി സമയം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇപ്പോഴാണ് അവർക്ക് ഒരു ഓട്ടം കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീർത്ത് വേദനാജനകം തന്നെയാണ് സ്വന്തമായിട്ട് വണ്ടി എടുത്ത് ലോണും എല്ലാം പെൻഡിങ് ആയി ആകെ ദുരിത കയറ്റി പോകുന്ന പല ആളുകളും എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് കരയുക തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഇങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതുപോലെ വേദനാജനകമായിട്ടുള്ള വിവരങ്ങളൊക്കെ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് അപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഡൽഹിയിൽ ഭയങ്കര തണുപ്പെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് വന്നത് കേട്ടോ പക്ഷേ അത്യാവശ്യം നല്ല ചൂടുണ്ട് വേർക്കുന്ന തന്നെയുണ്ട് കേട്ടോ സമയം രണ്ടേ മുക്കാൽ അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡുകളൊക്കെ സുജിത്ത് മഞ്ഞുമലയെ കിടന്നും ത തകർത്ത് മറികണ്ടപ്പോഴും നമ്മൾ ആ ഒരു ഓർമ്മയിൽ വലിയ ജാക്കറ്റും കിറ്റും ഒക്കെ കൊണ്ട് വന്നേക്കുന്നത് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ചൂടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ രാജസ്ഥാനൊക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് അറിയില്ല എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാം അങ്ങനെ നമ്മൾ ടാക്സിയിൽ സുജിത്ത് ഒക്കെ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് എത്തി കഴിഞ്ഞു ഈ ഒരു ഏരിയ ഉണ്ടോ വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ അതിന് എന്താ സുജിത് ഭായ് പറഞ്ഞേ നമസ്കാരം ആരിച്ചൊക്കെ വന്നതിലും നമ്മളോടൊപ്പം ചേർന്നതിലും വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഹാനിക്കനെ പറഞ്ഞു വിട്ടിട്ട് ഹാരിസിക്കനെ ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ് ഇനിയിപ്പോ ഇനിയിപ്പോ ഹാനിക്ക ഫാൻസ് ആരെന്നെ ചീത്ത വിളിക്കോ ഏ ഒരിക്കലില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ല പ്രശ്നങ്ങളോട് പറയും ചീത്ത വിളിക്കരുത് പറയും ചീത്ത വിളിക്കരുത് ഹാരിസ്കനെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ കാരണം ഞാൻ പോകുന്നതുകൊണ്ടാണ് അല്ല പോകുന്നതിന് ഹാനിക്ക പോകുന്നതിന് നമുക്ക് വളരെയധികം സങ്കടമുണ്ട് പക്ഷെ ഹാരിസൊക്കെ വന്നപ്പോഴും നമുക്ക് അത്രയധികം സന്തോഷവും ഉണ്ട് ബാലൻസ് ആയി ബാലൻസ് ആയി ഈക്വലൈസ് ആയി നമുക്ക് അപ്പൊ ഒരു വികാരവും നിരൊരു നിർബരമായ വീഡിയോ ആക്കണ്ട സന്തോഷപരമായിട്ട് ഇവിടെ ഒരാളും ഉണ്ടാത് കണ്ടല്ലോ വെയിറ്റ് ഒക്കെ ഇട്ട് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് അയ്യോ അങ്ങനെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പറയാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നാലും പറയും എന്തെങ്കിലും എന്താ സന്തോഷം നമ്മള് ഐ എൻ ബി ട്രിപ്പിന്റെ ഒരു മൂഡിലേക്ക് വരുവാണ് വീണ്ടും അല്ലെ നമുക്ക് ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഇനി കാണാനുണ്ട് നമ്മള് സത്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വലിയതായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല ഇനി ഹാരിസിക്ക് വന്നിട്ട് ഹാരിസിക്കാണ് പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വന്ന സ്ഥിതിക്ക് നമ്മൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മള് കഥ പറയാൻ പോകുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളിവിടെ ഫുഡ് കോർട്ടില് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് ഹാരിസിക്കൊക്കെ ആ ഒരു ആന ബിരിയാണി കഴിക്കാനുള്ള വിശപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇതെന്താ ഇത് കേക്കാക്ക് അതൊക്കെ ഉണ്ടോ വരൂ അപ്പൊ ഇത്രയും ദിവസം നമ്മളോടൊപ്പം സ്നേഹത്തോടെയും സന്തോഷത്തോടെയും സമാധാനത്തോടെയും കൂടി യാത്രകൾ പൂർത്തിയാക്കിയ നമ്മുടെ ഹാനിക്ക നമ്മളോട് വിട വിട്ടിച്ച് പറയുകയാണ് അപ്പൊ ആ വിടപറയൽ ചടങ്ങ് ധന്യമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ ഹാരി സമീർ അലി വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന കേക്കാണ് ഇത് അങ്ങനെ മധുരത്തോടു കൂടി നമ്മൾ മധുരം മുറിച്ചുകൊണ്ട് മധുരം കഴിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഹാനിക്കെ പറഞ്ഞു വിടുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഇനിയും ഒരുപാട് യാത്രകൾ ഒന്നിച്ച് ചെയ്യാനും അത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് മറ്റു പല രാജ്യങ്ങളിലേക്കും രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഹലോ ഹലോ ഞാൻ ഞാനിങ്ങനെ ഫേസ് കണ്ട് മനസ്സിലായി വന്നതാണ് ഓ അത് ശരി ഓക്കെ താങ്ക് യു എന്താ പേര് എൻ്റെ പേര് കുഷോറി സാർ ഒരു സെക്കൻഡ് അത് മൊത്തം കഴിച്ചല്ലോ അങ്ങനെ പാടുണ്ടോ എന്തോ എനിക്ക് നല്ലൊരു കമ്പനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പൊ കോഴിക്കോട് വെച്ച് പിടിക്കാൻ പറ്റും വിചാരിക്കുന്നു പക്ഷെ സ്നേഹത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു നല്ലൊരു പീസ് ഹാനിക്ക ഒറ്റ അടി പത്ത് പിടിച്ചു ബിരിയാണി ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതെങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷ് അപ്പൊ ഇനി മുതൽ നമ്മുടെ വ്ളോഗുകളും നമ്മുടെ വീഡിയോകളും ഇതുപോലെ ഭക്ഷണം നടന്നതായിരിക്കും അല്ലേ ഏ 
ആവട്ടെ അപ്പൊ അതിന്റെ തുടക്കമാണ് ഹാരിക്ക പോകുന്നതിന് മുന്നാടി ആയിട്ട് ഹാരിക്കാട് അതൊക്കെ തന്നെ ട്രീറ്റ് ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതെന്താ സാധനം ഇത് കീമ റോട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ചിക്കൻ ആണോ എനിക്ക് ചിക്കൻ ബിരിയാണി തരാം ഞാൻ മട്ടൻ കഴിക്കില്ലേ ഓക്കെ അവിടെല്ലാം പൊക്കോളുമല്ലോ ഇതെന്താ സാറ് വെജിറ്റേറിയൻ ആണോ കൊള്ളാട്ടോ ഇനിയിപ്പോ സീരിയസ് ആവും ക്യാമറ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇത്ര സമയം ഇത്ര സമയം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് എല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്ത് ആരിസൊക്കെ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ചെളി അടിച്ച് ചെളി അടിച്ച് ചെളി അടിച്ചോട്ടല്ലോ ചെളി അടിച്ചത് ഈ സാധനം വരെ ഉണ്ടാക്കി ഇവിടെ ഏതായാലും വളരെ സന്തോഷം കാരണം അങ്ങനല്ല ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഓവർ ടൈമിലാണ് അരിക്കായിട്ട് ഒരുമിച്ച് ഇരിക്കാനൊക്കെ പറ്റിയത് നല്ലൊരു ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് കുറച്ചു നേരം സംസാരിച്ചിരുന്നപ്പോ തന്നെ ഒരുമിച്ച് യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള വിഷമം കിട്ടാം നമ്മള് ഒരുമിച്ച് യാത്ര ചെയ്യും ഇവർക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ട് എന്റെ മുടി ഡൈ അടിച്ചതാണ് അറിയോ നേരത്തെ ഹാരിസിക്ക തന്നെ ഇങ്ങനെ നോക്കിയേ സുഹിത് ഭായ് എന്റെ തലയിലോട്ട് നോക്കി ഇവിടെ ഒന്നും ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് തലക്കാത്ത ഒന്നുമില്ല മുടിയില്ലെന്നാ പറഞ്ഞത് പ്രേക്ഷകരെ ഇവരെ വെറുതെ വിട്ടേക്ക് ഒന്നും ചെയ്യണ്ട അവരുടെ മുമ്പില് ഡീസന്റ് ചമഞ്ഞ് ക്യാമറയുടെ പുറകെ ചളിയടിക്കുന്ന ഈ പരിപാടി അവസാനിപ്പിക്കണേ ഇതാണ് അപ്പൊ ഹാനിക്ക പോവുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോഴേ കണ്ടിട്ടുള്ളെങ്കിലും ഒരു ഭക്ഷണത്തിന്റെ വേല എനിക്ക് മനസ്സിലായി നല്ലൊരു കമ്പനി മിസ് ആവും പോകുന്നത് പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മേക്കപ്പ് ചെയ്യാം നമ്മൾ കോഴിക്കോട് വരുന്നുണ്ട് അതെ എന്താണ് ഒന്ന് പറഞ്ഞോ നിങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞോ അല്ല എന്റെ ചാനൽ ഉണ്ട് പ്ലൈവിൽ മലയാളം അത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് ചെയ്യുക ഇവരല്ല നമ്മളെല്ലാവരും അപ്പൊ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ വാഹന സംബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിനോടകം നിങ്ങൾ ടെക്നോളജിയിൽ കുറെ ദിവസങ്ങളായിട്ട് ഹാനിക്കാരെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു കാണാത്തവരിലേക്കാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാവരും ഞങ്ങളെപ്പോലെ വീഡിയോ ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരെയും എന്ത് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ വീണ്ടും കാണാം നമ്മൾ ഇതിപ്പോ ഇവിടുന്ന് ജയ്പൂര് പോവാണ് ജയ്പൂരി പോയിട്ട് ജയ്പൂര് പോകുന്ന വെച്ചാല് നമ്മൾ രാജസ്ഥാനിൽ പോയിട്ട് നമ്മുടെ എന്റെ വേറെ അവിടെ കൊണ്ട് മരുഭൂമിയിൽ ഓടിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് എന്നിലിന്റെ അന്ത്യാഭിലേഷം അപ്പൊ അത് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് രാജസ്ഥാനിലേക്ക് പിന്നെ ഹാരിസിക്ക ട്രാവൽ ഏജന്റ് ആണല്ലോ എല്ലാം പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ വന്നാ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഹാരിസിക്ക കൂടെ ഉള്ളപ്പോ പിന്നെ നമ്മൾ പിന്നെ വേറെ എന്തെങ്കിലും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഇനിയിപ്പോ അങ്ങോട്ട് യാത്ര തുടങ്ങുകയാണല്ലോ നമുക്ക് ഇത്രയും ദിവസം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്ത് ഇപ്പൊ തുടങ്ങി കേൾക്കുന്നത് മഞ്ഞുമല മഞ്ഞുമല എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഇത്തവണ മരുഭൂമി മരുഭൂമി എന്നാട്ടാ എന്തായാലും ഒരു ഡിഫറെന്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെ ആയിരിക്കും വരും ദിവസങ്ങൾ തന്നെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാം അപ്പൊ ഹാനിക്ക പോണ ചെറിയൊരു വിഷമത്തിൽ നിൽക്കുകയാണ് കാര്യം ചിരിയും കളിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ എല്ലാവരും ഉള്ളിൽ ചെറിയൊരു വേദന കോരിട്ടിട്ടാണ് ഹാനിക്ക പോണത് നമ്മള് കോഴിക്കോട് വരുന്നതായിരിക്കും ഹാനിക്കാട്ട് ഫ്രണ്ടും കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ വരും 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 ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരും നമ്മുടെ നാട്ടുകാരനാണ് ഇരിക്കാനൊക്കെ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ വിളിക്കുന്നത് അരവിന്ദ് എന്നാണ് പക്ഷെ ഇവരൊക്കെ വിളിക്കുന്നത് നന്ദു എന്നാണ് നമ്മുടെ നാട്ടുകാർ മാളക്കടുത്തുള്ള ഇരിഞ്ഞാലക്കുട സ്വദേശിയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ യാത്ര തുടരുന്നു അപ്പൊ ഇനി മുതൽ ഇതാ നമ്മുടെ യാത്ര ഇതിലാണ് അപ്പൊ ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ രാജസ്ഥാന്റെ കാഴ്ചകളെല്ലാം ഇതിൽ നമുക്ക് കറങ്ങി നടന്ന് കാണാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ഹാനിക്കാനെ വിട്ടതിന് ശേഷം നമ്മളിപ്പോ യാത്ര ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ രാജസ്ഥാനിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ ഹാനിക്ക ഓക്കെ ബൈ
മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട യാത്രകൾക്ക് ശേഷം ഞങ്ങൾ ജയ്പൂരിലെത്തി ജയ്പൂരിലെ ഹിൽട്ടൺ ഹോട്ടലിലാണ് ഇന്ന് താമസം അപ്പോൾ വരുന്ന വഴിയിലൊന്നും കാര്യമായിട്ടൊന്നും ഷൂട്ട് ചെയ്തില്ല മറ്റൊന്നുമല്ല ഇന്നിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഡേ ആണ് ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ കുറേ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ പറയാനുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഓരോ വിശേഷങ്ങളും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചർച്ച ചെയ്ത് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് ഇവിടെ എത്തി വഴിയിലൂടെ നിങ്ങൾ ഭയങ്കര ഹെവി ട്രാഫിക് ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഇന്ന് ദീപാവലിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ദിവസം ദീപാവലി ദിവസം അതിന് ഇവിടുത്തെ തന്നെ വഴിനീളെ ഭയങ്കര ലൈറ്റ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് മറ്റൊക്കെ ആയിരുന്നു സോ ഇത് ഭായ് പറയാം അപ്പോൾ നമ്മൾ നമുക്ക് റൂമിൽ പോയിട്ട് ബാക്കി പറയാം റൂമിൽ പോയിട്ട് ബാക്കി പറയാം അതല്ല ഡ്രൈവിങ്ങിൻ്റെ കാഴ്ചകളൊന്നും എടുത്തില്ല കാരണം വരും ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ നല്ല അടിപൊളി കാഴ്ചകൾ വരാനുണ്ട് അപ്പോൾ ആ റൂമിൽ പോയിട്ട് ഹിൽട്ടൻ്റെ കാഴ്ചകൾ കാണണ്ടേ ഒരാളും ഉണ്ട് അതാണ് നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് പ്രശ്നം സൈലന്റായിട്ട് വിശ്രമിക്കായിരുന്നു ബാക്കിൽ ഇത്ര നേരം ഞാനല്ല വണ്ടി ഓടിച്ചത് സുഹിത് ഭായി ആയിരുന്നു അപ്പൊ നാളെ മുതൽ നല്ല നല്ല കാഴ്ചകൾ വരാൻ പോണ്ടാ അപ്പൊ ഇനി റൂമിൽ ചെന്നിട്ട് റൂമും കൂടി കാണാം നേപ്പാളിലെ ഹോട്ടൽ ഓർമ്മ ഇന്ത്യൻ കറൻസിയിലല്ല നേപ്പാൾ കറൻസിയിലാണ് നല്ല റൂമ് നമ്മള് കക്കൂസ് റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നവരാണല്ലോ ഹാരിസുഖ് അല്ലേ അതെ 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 ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് ആ കർട്ടൺ പൊക്കി വെച്ചിട്ട് മാത്രമേ എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ നമുക്ക് ഈ റൂം കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപയ്ക്കാണ് മൂന്ന് പേർക്ക് താമസം വിത്ത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് നല്ല നല്ല റേറ്റ് ആണ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് തന്നെ അധികം കൂടുതൽ പൈസ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ അപ്പൊ നമ്മുടെ നാടിന്റെ ഒരു അവസ്ഥയും കൂടി നോക്കണം അത്ര പോലും ഗസ്റ്റ് ഇല്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് കിട്ടിയത് ഈ ഒരു കാര്യത്തിലാണ് താമസം ഒക്കെ വളരെ അഫോർഡബിൾ ആയിട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെല്ലാം പൈസ ഹോട്ടലിലും പിന്നെ കുറച്ചും കൂടെ സുരക്ഷിതമായിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും മൈസൂർ റോഡിലൊക്കെ വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും പല പല കാര്യങ്ങളൊക്കെ മറ്റൊക്കെ ആയിട്ട് ഈ ഫോൺ എൻ്റെ പേരിലൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ മിനിമം ഒരു ഫൈവ് സ്റ്റാറിലൊക്കെ താമസിക്കുന്നു വേറൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഞാന് കണ്ടിടത്തോളം വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും നല്ല കേട്ടിടത്തോളം കണ്ടിട്ടില്ല കാണാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളു കേട്ടിടത്തോളം വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും നല്ല ഹോട്ടലുകൾ ഉള്ളത് രാജസ്ഥാനിലാണ് പേര് പോലെ തന്നെ ഇഷ്ടംപോലെ കൊട്ടാരങ്ങളും മറ്റുമൊക്കെ ഉള്ളൊരു സ്ഥലമാണല്ലോ അപ്പോൾ രാജസ്ഥാനിലാണ് ഇപ്പം ഉദയ്പൂർ പോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഹോട്ടലുകൾ ഉള്ളതെന്ന് പറയാം ഉദയ്പൂരിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയുടെ ഇപ്പോൾ ഒന്നര ലക്ഷം രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയുടെ ഹോട്ടൽ മുറികൾ വരെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട എല്ലാ ബ്രാൻഡുകളുടെയും ഒരു ഹോട്ടൽ ശൃംഖല രാജസ്ഥാൻ്റെ പല നഗരങ്ങളിലും ഉണ്ട് രാജസ്ഥാൻ്റെ കാഴ്ചകളൊക്കെ ടെക് ട്രാവലി ചാനലിലും ഹാരി സമീർ എന്നിട്ടുള്ള ചാനലിലൊക്കെ നമ്മൾ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ കാണാൻ പോവുകയാണ് അല്ലേ ഉദയ്പൂരിൽ എന്തൊക്കെ നടത്തുന്ന ഉദയ്പൂരിലല്ല ജയ്സൽമീറിൽ കാത്തിരുന്ന് കണ്ണ കാത്തിരുന്ന് കണ്ണാ മതി ജയ്സൽമീറിൽ നമുക്ക് ഡ്രസ്സായിട്ട് കിടന്ന് വണ്ടിയൊക്കെ പോയപ്പോ അവര് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്ന അന്നേരം നമുക്ക് അവിടെ ലൈസൻസ് ഇല്ലായിരുന്നു ലൈസൻസ് ഇല്ല അപ്പൊ അത് ഇവിടെ നടക്കോ എന്ന് നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം വലിയ അഭ്യാസത്തിനൊന്നും ഇല്ല എന്നാലും ഡ്രസ് ഒരു ചെറിയ ജമ്പ് അത്ര മതി ഡ്രസ്സായിട്ടൂടെ വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് അറിയണമെന്നുണ്ട് സോ നമ്മൾ യെസ് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മളുടെ റൂമ് ഇവിടെ രണ്ട് വലിയ ബെഡ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ബെഡ് ഇട്ട് എക്സ്ട്രാ ബെഡ് ഒക്കെ ഇട്ട് സെറ്റ് ആക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ വലിയ കർട്ടൻ ഇവിടെ ബാൽക്കണി എല്ലാം ഉണ്ടോ ഇല്ല ബാൽക്കണി ഒന്നും ഇല്ല പിന്നെ മൊത്തത്തിലൊരു എന്താ പറയാ ഒരു ഒരു തടിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റൈലിലാണ് ഈ ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടൽസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഏതൊരു ഏതൊരു ലൊക്കേഷനിൽ പോകുമ്പോഴും ആ ഒരു സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഒരു തീമുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ബന്ധം ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലുള്ള പല ഹോട്ടലുകൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ കേരള സ്റ്റൈൽ കൾച്ചർ ഉണ്ടാവും ആ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷനകത്തും എല്ലാം പിന്നെ നമ്മൾ മറ്റേതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് പോകുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്റ്
അപ്പോൾ ഹിൽട്ടൺ ഹോട്ടലിലെ റൂമൊക്കെ കണ്ടല്ലോ ബെസ്റ്റ് ഡീലായിട്ട് കിട്ടി വളരെ ചുരുങ്ങിയ ചിലവിൽ എത്ര എണ്ണം കിട്ടി നമുക്ക് മൂവായിരത്തി മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറിന് അപ്പൊ ഇതാണ് റൂമ് അപ്പൊ ഇനി മുതൽ എന്റെ കളിയാക്കണം കേട്ടോ സാരമില്ല അപ്പൊ വളരെ സന്തോഷമുള്ള കാരണം കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തെ വിഷമങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ തീർക്കാൻ പോകുന്നത് മറ്റൊന്നുമല്ല യാത്ര ഒന്നും ചെയ്യാതെ അടച്ചിട്ടിരിക്കായിരുന്നില്ല അപ്പൊ ഒരുപാട് കാഴ്ചകൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് എത്തും അത് മാത്രമല്ല നമ്മള് ഒന്നിച്ച് യാത്ര ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരുപാട് കാലമായി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാനും നമ്മുടെ കോവിഡ് കാലത്തെ വിഷമങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മൂന്ന് പേർക്കും കൂടെ ഒന്നിച്ച് ഇരുന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഷെയർ ചെയ്യാനൊക്കെ കിട്ടിയ ഒരു സമയം കൂടെ ആണ് കേട്ടോ അത് വേറെ കാര്യം അപ്പൊ ഒരുപാട് വർത്തമാനങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് ഒരുപാട് കാഴ്ചകൾ കാണാനുണ്ട് ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസങ്ങൾ ഇനി ഇങ്ങനെ യാത്രകൾ തുടരാം അപ്പൊ എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ഇതാ നമ്മുടെ ജയ്പൂരിൽ നമ്മുടെ ഹോട്ടലിൽ വരെ എത്തി നിൽക്കുന്ന ഈ എപ്പിസോഡ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമെന്ന് തന്നെ വിചാരിക്കുന്നു പക്ഷെ ഇങ്ങേർക്കുണ്ടല്ലോ എങ്ങാണ്ട് അങ്ങ് യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറി പറഞ്ഞു വന്ന ക്ഷീണമായിരുന്നു ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ഇവിടെ വരെ ഓക്കെ എന്തായാലും വളരെ സന്തോഷം അപ്പൊ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് വിശദമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചകൾ ടെക്ട്രാവ് വീട്ടിലും ഉണ്ട് അപ്പൊ രണ്ട് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലും നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം രണ്ടല്ല മൂന്ന് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലും യൂട്യൂബിലും ഉണ്ട് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും ഉണ്ട് ഫേസ്ബുക്കിലും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇനിയും നല്ല അടിപൊളി ഒട്ട് കാഴ്ചകളുമായിട്ട് മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിൽ കാണാം അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ Bye. Bye.